Hi guys, subscribe to my channel and click the bell icon so that you receive the latest update. Welcome back friends. आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर कि प्रोजेक्टाइल का रेंज हमारे पास कितना होगा और फिर वो रेंज हमारे पास कब मैक्सिमम होगा सो so, इन सब को मैं आज ही इस एक वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा तो इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के रिलेशन को डिराइव करने से पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसके ग्राफ से कि किस तरह हम ग्राफिकली इसका जो रेंज है वो हम फाइंड कर सकते हैं सो so, जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है इट मीन्स के प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास दो ही प्लेन्स में उसकी जो ट्रेजिक्ट्री होगी वो दो ही दोनों ही प्लेन्स में इन्वॉल्व होगी सपोज के लिए ये हमारे पास एक वाई प्लेन है जिसे आपको पता है और ये हमारे पास एक्स प्लेन है अब मैंने इस तरह किया कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया इसी तरह मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया सो so, जब इसको मैंने इनिशियल वेलासिटी अप्लाई की सो ये प्रोजेक्टाइल इसी तरह अपोर्ट जा रहा है टू द पॉइंट ऑफ समिट लेकिन यहीं पर यहीं पर ये जो ग्रेविटी की वजह से अपनी जो ट्रेजिक्ट्री है जब अपनी जो पाथ है उसमें चेंजेस ले आता है और उसकी जो ट्रेजिक्ट्री होती है वो पैराबोलिक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी सो ग्रेविटी की वजह से इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो इसी को हम पैराबोलिक ट्रेजिक्ट्री कहते हैं और इसी को हम समिट पॉइंट कहते हैं और अब यहीं से लेकर इसी तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर की तो इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के रिलेशन को हम डिराइव करेंगे सो so, जैसे कि पता है आपको पता है कि हम जब भी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करें मैक्सिमम हाइट डिराइव करें तो या टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट सो हर एक के लिए हम एक स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं लेकिन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं सो देट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर सो इसी इक्वेशन को यूज करके हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट सो दैट इज कॉल्ड अवर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं सो so इस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं हम डिराइव कर रहे हैं इसकी रेंज तो सपोज दैट एस इज इक्वल टू आर और इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करूं सो मैं वेलोसिटी को एक्स कंपोनेंट से रिलेट कर रहा हूं एक्स कंपोनेंट से सो दैट इज माई वी आई एक्स और इसका जो टाइम है तो इसे मैं ले लेता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी अगर मैं बात करूं सो दैट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड द टाइम स्क्वेयर सो अभी इस इक्वेशन में एक अहम मोड आएगा दैट इज वी आई एक्स एन टू टी प्लस हाफ एक्सलरेशन की अगर मैं बात करूं अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो हम कहते हैं कि एक्सलरेशन या जो वेलासिटी होगी या एक्सलरेशन होगी इन द प्रोजेक्ट टाइम मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट विल बी कॉन्स्टेंट सो जब कॉन्स्टेंट होगी सो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू द जीरो सो मल्टीप्लाई जीरो सो आई विल गेट आर इज इक्वल टू वी आई एक्स और जब ये एक्स से है सो इसे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा एन टू टी और इसी के अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगा तो ये मेरे पास मैक्सिमम सॉरी ये मेरे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्ट टाइम निकल आया अब इस तरह कर लेता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को सो द टाइम ऑफ फ्लाइट वॉल इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा और जी ये मेरे पास मैक्सिमम टाइम का इक्वेशन मैंने डिराइव कर किया था इससे पहले एक वीडियो में और उसी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला भी है आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें आप टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी रेशो उसकी रिलेशन आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं तो यही इक्वेशन मैंने जो है डिराइव किया था अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आर इज इक्वल टू इस वी आई एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वी नॉट से दैट इज कॉस थीटा और टाइम की जगह मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय टू वी नॉट साइन थीटा और जी 
जी हाँ आप इस तरह आप इसको भी देख सकते हैं देट इज और इज इक्वल टू वी नॉट वी नॉट स्क्वेयर इन टू टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी अब आप ये इस पॉइंट को देख लें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा देट इज इक्वल टू साइन टू थीटा या साइन टू साइन टू थीटा के हमारे पास बराबर है तो इसकी जगह मैं वो लिख लेता हूं सो दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर एन टू साइन टू थीटा सो ये मेरे पास इक्वेशन निकल आया और यही मेरा इंटरेस्टेड इक्वेशन था जो मैंने डिराइव किया वी कैन यूज दिस इक्वेशन दैट इज वी स्क्र साइन एन टू टू थीटा और जी इज आवर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दिस इज आवर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो वी कैन राइट हेयर दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द वी नॉट स्क्वेयर एन टू साइन टू थीटा और जी तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को इजीली से डिराइव कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं सो so, अब इस तरह कर लेते हैं कि इस इक्वेशन से हम जैसे कि आपको पता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम डिराइव कर सकते हैं अब मैक्सिमम रेंज को हम डिराइव कर लेते हैं सो so, मैक्सिमम रेंज के लिए इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा टू साइन थीटा वाले आ, टर्मिनोलॉजीज को मैं यूज करूंगा और उससे फिर मैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करूंगा तो यहीं पर आप देख लें कि इसी में साइन टू थीटा यूज हुआ है और मुझे पता है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन अब साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टू थीटा इज इक्वल टू साइन इन टू इनवर्स ऑफ द वन और साइन इनवर्स ऑफ द वन इज इक्वल टू द नाइनटी इन टू टू इज इक्वल टू टू थीटा अब थीटा अपनी जगह पे नाइनटी को मैं डिवाइड कर लेता हूँ टू पे सो दैट विल गिव मी फोर्टी फाइव डिग्री सो इट मीन्स दे रेंज ऑफ प्रोजेक्ट है तभी मेरे पास मैक्सिमम होगा जब एंगल थीटा इज इक्वल टू द फोर्टी फाइव डिग्री तो तभी प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा सो so, यही इक्वेशन यही जो एंगल मेरे पास निकला है इसको अगर मैं यहीं पर पुट कर दूं, सो दैट विल बी इक्वल टू द आर मैक्स मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं वी नॉट स्क्वेयर एन टू जी सो यही मेरे पास मैक्सिमम रेंज होगी